Hello everyone, welcome to my YouTube channel and good evening to all of you. And today we will start the unit number two from our syllabus. So, our syllabus we have unit two here. Laga ke rakha hua hai ki unit two mein exactly hai kya instrumentation mein. Ham isko instrumentation bol sakte hain. Thik hai isme kyunki instrumentation ke baare mein hi padna hai. To pehle microscopy padenge, spectrophotometry bhi aa jayega, neutron activation analysis. Ye saara ka saara kuch ham detailed aur ekdam precise way mein cover karna. वाले हैं ठीक है एक्सरे एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सरे बेस्ड टेक्निक जो एक्सआरडी एक्सआरएफ रहता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्रोमेटोग्राफी जो हाइफिनेटेड टेक्निक मींस जो टेक्निक का कॉम्बिनेशन है जैसे जीसी और एबिस जीसी और एमएस का कॉम्बिनेशन है आई और एमएस के कॉम्बिनेशन में जो इंस्ट्रूमेंटेशन है इनके बारे में भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस और इम्यूनाइसिस तो ये सारा कुछ आ जाएगा आपके यूनिट नंबर टू में जो हमारे जो सेलेबस है फॉरेंसिक साइंस का उसका यूनिट टू इतना सब कुछ है और ये सारा कुछ कवर हम करेंगे वन बाई वन तो पहला यूनिट टू का जो पहला टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोपी जो आज हम अभी शुरू करने वाले हैं माइक्रोस्कोपी तो माइक्रोस्कोपी में क्या क्या पढ़ना है पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप पढ़ना है कंपेरिजन माइक्रोस्कोप पढ़ना है स्टीरोटॉपिक फ्लोरसेंट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो जितना सिलेबस में दिया है हम उतना ही पढ़ेंगे बट अभी तक जितना मुझे लगता है कि आप फॉरेंसिक साइंस पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्कोप का वो आपको पता ही होगा स्कूल में भी हमने देखा है माइक्रोस्कोप जब बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है तब भी माइक्रोस्कोप की यूज़ करते हैं स्कूल में भी और जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है वो कॉलेज में आके अगर आप फॉरेंसिक पढ़ रहे हैं तो आपने माइक्रोस्कोप ज़रूर यूज़ किया होगा क्योंकि बहुत ही एसेंशियल पार्ट है वो फॉरेंसिक साइंस के प्रैक्टिकल्स के लिए तो सारी की सारी चीज़ों में माइक्रोस्कोपी का यूज़ होता है ठीक है तो शुरू करते हैं माइक्रोस्कोप से ठीक है इंस्ट्रूमेंटेशन यूनिट टू टॉपिक है माइक्रोस्कोप आप पढ़ेंगे आज पॉलराइज माइक्रोस्कोप तो पहले थोड़ा सा अब यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं उसके नाते थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि माइक्रोस्कोप है क्या माइक्रोस्कोप का जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं अ माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू सी ऑब्जेक्ट्स आर टू स्मॉल और टू बी सीन बाई नेकेड आई तो ये हम सबको पता है कि माइक्रोस्कोप हम क्यों यूज़ करते हैं बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए या फिर हमारे सब्जेक्ट में फॉरेंसिक साइंस में स्मॉल डिटेल्स को कैप्चर करने के लिए स्मॉल डिटेल्स को एनालाइज करने के लिए एग्जामिन करने के लिए माइक्रोस्कोप्स का यूज़ करते हैं दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है माइक्रोस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट येस इट इज़ एन ऑप्टिकल optical instrument that use lens or combination of lenses to magnify and resolve the detail of an object to ye kya kehta hai ya ye ek ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये लेंस यूज़ करता है या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस यूज़ करता है एक लेंस या एक से ज़्यादा लेंस कंबाइन करके हम इस तरीके से यूज़ करते हैं ताकि हम जो भी ऑब्जेक्ट है उसको मैग्नीफाई कर सकें और उसके छोटी से छोटी डिटेल को भी रिजॉल्व कर सकें तो क्लियर है माइक्रोस्कोप क्या है एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो लेंस के कॉम्बिनेशन से ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है जिसके वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मैग्नीफाइड वर्जन में हमें देखने को मिलता है उसकी स्मॉल डिटेल्स भी हम बड़े बड़े रूप में ले सकते हैं या उसको मैग्नीफाई करके हम देख सकते हैं तो इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा माइक्रोस्कोप उसका यही काम है और हम माइक्रोस्कोप इस वजह से भी यूज़ करते हैं जो हम नेकेड आई से देख नहीं सकते कोई चीज़ को इतनी ज़्यादा स्मॉल है जो हम नहीं देख सकते जो हमारे नॉर्मलाइज से विजिबल नहीं है तो हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं ठीक है इसके बाद द अर्लीस्ट एंड सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप वॉज द सिंगल लेंस दैट इज मैग्नीफाइंग लेंस हमने देखा है ना इतने डिटेक्टिव शो देखे हैं डिटेक्टिव वाली मूवीज देखी हैं तो शुरू शुरू में क्या होता है कि एक हैंड लेंस पकड़ा होता है एक पर्सन और हैंड लेंस से सारी चीज़ें देख रहा होता है तो सबसे पहला ईजिएस्ट और सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप क्या था ये था मैग्नीफाइंग लेंस हैंड लेंस जिसको कहते हैं फॉरेंसिक साइंस में उसका भी यूज़ करते ही हैं तो हैंड लेंस सबसे पहला सिंपलेस्ट और इजीएस्ट अर्लीस्ट क्या था मैग्नीफाइंग ग्लास था वो भी चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाता था मींस जो छोटी चीज़ है वो बड़े रूप में हम देख सकते हैं उसको हम बड़े रूप में क्रिएट करके देख सकते हैं और उसके डिटेल्स नोटिस कर सकते हैं और अच्छा इसके बाद ये दो टम आते हैं एक वर्चुअल इमेज एक रियल इमेज रियल इमेज वो होती है जो जो एग्जैक्टली exactly चीज़ हम मैग्नीफाई करना चाहते हैं उसकी जो इमेज है जिसको हम मैग्नीफाई करना चाहते हैं वो कहलाती है रियल इमेज ठीक है 
और जो मैग्नेफाइड इमेज है दैट इज़ सीन बाय लुकिंग थ्रू दी लेंस वो कहलाती है वर्चुअल इमेज रियल इमेज वो होती है जिसके ऊपर हम लेंस का यूज़ करके या माइक्रोस्कोप का यूज़ करके उसको हम मैग्नेफाइड वे में देखना चाहते हैं और वर्चुअल इमेज वो होती है जो मैग्नेफाइड इमेज ऑलरेडी मैग्नेफाइड इमेज होती है वो वर्चुअल इमेज कहलाती है इसको सिंपल एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं को हम समझेंगे एक सिंपल से डायग्राम से तो ये है हमारा आई पीस आई पीस पीस मतलब जहाँ से हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये छोटा सा जो एरो है दिस इज़ आर ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्टिव लेंस है दो लेंसेज होती है एक ऑब्जेक्टिव लेंस होती है और एक आई पीस की लेंस होती है ठीक है तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे ये ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई होके रियल इमेज यहाँ पे दिखेगी फिर रियल इमेज फर्दर मैग्नीफाई होके वर्चुअल इमेज बनाएगी यहाँ पे ठीक है तो हम जो सबसे लास्ट देखते हैं वो फाइन इमेज हम देखते हैं वर्चुअल वर्चुअल इमेज जो छोटी सी इमेज को भी इतना बड़ा क्रिएट करके मैग्नीफाई करके दिखाती है तो ऐसा कुछ सिस्टम है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का तो ये सिंपल फिनोमिना लगता है उसके पीछे इन अर्ली टाइम्स एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल एविडेंस वेयर डिपेंडेंट अपॉन द माइक्रोस्कोप ओनली जब शुरुआती दिनों में शुरू शुरू में जब हम बहुत सारी टेक्निक्स को लेके इवॉल्व नहीं हुए थे या उनको हमने फॉरेंसिक साइंस में यूज़ करना शुरू नहीं किया था तो सबसे पहले फिज़िकल एविडेंस के एग्जामिनेशन का सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप ही होता था जो उनका एग्जामिनेशन कर पाता था सिर्फ माइक्रोस्कोप ही एक इंस्ट्रूमेंट होता था हमारे पास जिसके थ्रू हम फिज़िकल एविडेंस का एग्जामिनेशन कर सकते थे तो शुरू से ही जो माइक्रोस्कोप है वो फॉरेंसिक साइंस में यूज़ होता आया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अभी भी इतने सारे जो एडवांस टेक्निक्स हैं हमारे पास फिज़िकल एग्जाम फिज़िकल एविडेंस के एग्जामिनेशन के लिए बट जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है उसका एक अपना अलग इम्पॉर्टेंस है और प्राइमरी लेवल पे हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते ही करते हैं इसके बाद क्या पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप जब इन्वेंट हुआ था तो शुरू शुरू में सिर्फ रॉक और मिनरल्स की एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया जाता था रॉक और मिनरल के एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया जाता था उसके बाद फिर बायोलॉजिकल और मेडिकल पर्पसेस के लिए वो यूज़ होने लगा इस वजह से ही उसको और क्या नाम से जानते हैं लोग पेंट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप क्यों पेंट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप बिकॉज इट इज़ यूज टू स्टडी रॉक एंड मिनरल्स ठीक है तो ये अगर कभी पूछा कि पेंट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप किस किस माइक्रोस्कोप का एक और नाम है तो आपको ये याद रखना है इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि पेंट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप किसे और कहते हैं तो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप है उसका एक दूसरा नाम है पेंट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप करेक्ट नेक्स्ट पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं इन दिस टेक्निक पोलराइज लाइट इज यूज टू इवेलुएट कंपोजिशन ऑफ थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसीमेन तो अब ये याद रखना है कि इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है वो थ्री डी बनता है थ्री डायमेंशनल हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है मीन्स जो वर्चुअल इमेज बनेगी जो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी वो थ्री डी इमेज होगी ठीक है अब एक इंपॉर्टेंट बात और क्या है यहाँ पे पोलराइज लाइट किसका यूज़ हो रहा है पोलराइज लाइट का यूज़ हो रहा है अब ये पोलराइज लाइट क्या चीज़ है द लाइट बीम्स वाइब्रेट इन ऑल द डायरेक्शन हमने पढ़ा है ना कि जो लाइट है वो वेव लाइक स्ट्रक्चर वेव लाइक पैटर्न में भी ट्रैवल करती है तो जब लाइट ट्रैवल करती है तो वो सारे डायरेक्शंस में ट्रैवल करती है सारे डायरेक्शंस में वाइब्रेट होते रहती है तो जब इन एक्स्ट्रा वाइब्रेशन को हम किसी पोलराइजर के थ्रू निकालते हैं तो वो सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेट होती है ठीक है द लाइट बीम वाइब्रेट्स इन ऑल द डायरेक्शन इन द माइक्रोस्कोप पोलराइजर इज यूज टू अलाउ ओनली वन डायरेक्शन वाइब्रेशन तो ये जो यहाँ इधर की ये लाइट थी ये सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है जब हमने पोलराइज पोलराइजर के थ्रू इसको पास कराया तो सिर्फ ये एक डायरेक्शन में वाइब्रेट होगी और हम ये वाली लाइट का यूज़ करेंगे हम कौन सी लाइट का यूज़ करेंगे हम पोलराइज लाइट का यूज़ करेंगे ये जो एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है हमें इस लाइट से मतलब है पोलराइज लाइट का यूज़ करेंगे ठीक है तो यहाँ पे इस डायग्राम से समझते हैं ये जो है ये पोलराइज लाइट है सॉरी अनपोलराइज लाइट है नॉन पोलराइज वेव्स हैं लाइट के तो ये सारे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सारे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं यहाँ पे एक हमने लगा दिया एक पोलराइजर तो उससे क्या होगा ये जो लाइट है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करेगी 
ठीक है ये पोलराइज वेव है जो कि सिर्फ एक और एक डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम ये वाली लाइट का यूज़ करेंगे पोलराइज लाइट का यूज़ करेंगे हमारे माइक्रोस्कोप में अच्छा पोलराइज़र क्या है पोलराइज़र जो हमने देखा जो कि सारे अदर डायरेक्शंस की लाइट को रोक रहा है उनको बैरिकेशन कर रहा है और सिर्फ एक वाइब्रेशन की लाइट को अलाउ कर रहा है जाने के लिए इट मेक्स लाइट वाइब्रेशन इन वन डायरेक्शन हाँ ये एक डायरेक्शन में सिर्फ एक डायरेक्शन की वाइब्रेशन को अलाउ करता है जाने के लिए एनालाइजर क्या है दिस डिवाइस मेक लाइट डिटेक्टेबल अच्छा अब हमने पोलराइज लाइट तो ले ली पोलराइज कर लिया लाइट को बट एनालाइजर नहीं होगा तो हम उस लाइट को एनालाइज कैसे करेंगे उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे तो कोई इंस्ट्रूमेंट वो भी होना चाहिए ना जो पोलराइज लाइट को डिटेक्ट कर सके और उसके बाद हमें रिजल्ट मिल सके तो एनालाइजर वही डिवाइस है जो कि पोलराइज लाइट को कैप्चर करता है और उसको डिटेक्टेबल बनाता है उस लाइट को डिटेक्ट करता है मेजर करता है बहुत पोलराइजर एनालाइजर आर अलाइंड पैरल टू ईच अदर तो ये दोनों एक दूसरे के पैरल ही अलाइंड होते हैं एक दूसरे के पैरल होते हैं ये पोलराइज लाइट आई ये सिंगल एक एक वाइब्रेशन की लाइट इससे निकली और ये इसको एनालाइज करेगा क्योंकि एनालाइजर है ठीक है नेक्स्ट अच्छा ये एक पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप का डायग्राम है बहुत इम्पॉर्टेंट है तो कैसे इसका सिस्टम रहता है यहाँ पे देख लो तो सबसे पहले ये ऑक्यूलर है यहाँ से हम देखते हैं यहाँ पे हम अपनी आइज लगा के देखते हैं किसी भी माइक्रोस्कोप में तो लाइट का सोर्स यहाँ से आ रहा है ठीक है लाइट सोर्स यहाँ पे पड़ रही है उसके बाद ये जाएगी कहाँ ये जो बॉक्स है ये है पोलराइज़र पोलराइज़र क्या करता है जो अदर फालतू डायरेक्शन की जो लाइट्स हैं उन सब को रोक के सिर्फ एक वाइब्रेशन की एक डायरेक्शन की वाइब्रेशन की लाइट को अलाउ करता है जाने के लिए तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जिससे हम जिसका हमको मैग्नीफाइड इमेज देखना है तो यहाँ से पोलराइज लाइट जाएगी जब पोलराइज लाइट ऑब्जेक्टिव पे पड़ेगी जिसको हमको एग्जामिन करना है जब उस ऑब्जेक्टिव पे पड़ेगी तो उसके बाद फिर वो जाएगी एनालाइजर के पास इसके बाद वो जाएगी कहाँ इसके बाद जाएगी वो एनालाइजर के पास तो ये हमारा एनालाइजर है यहाँ पे हमारा एनालाइजर सेट होता है अब एनालाइजर इस वाइब्रेशन की लाइट को एनालाइज करेगी और उसके बाद हम यहाँ से वो स्ट्रक्चर देख पाएंगे तो ये एक बेसिक जो पाथ है पोलराइज़र और एनालाइज़र के साथ माइक्रोस्कोप का तो ऐसा कुछ रहता है लाइट यहाँ से आई लाइट यहाँ से आई पोलराइज़र में लगी पोलराइज़र के बाद ऑब्जेक्टिव पे ऑब्जेक्टिव के बाद एनालाइज़र पे फिर एनालाइज़र से जाएगी ऑक्यूलर लेंस पे जहाँ से हम उस इमेज को देख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट अच्छा यहाँ पे मैंने एक रियल इमेज भी लगाई हुई है जो रियलिटी वाली है तो हमने डायग्राम देखा जो रियालिटी की जो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप होती है वो कुछ ऐसी होती है तो यहाँ पर जो है ये क्या है ये वाला जो एक एरो जा रही है ये है पोलराइज़र जो कि वेवलेंथ डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जो सब डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है उसको सिर्फ एक डायरेक्शन पे डायरेक्ट करता है और इसके बाद ये यहाँ से जाती है ऑब्जेक्टिव पे यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव रखा ये हमारे लेंसेस है फिर यहाँ से ये लाइट जाएगी जब ऊपर लेंस के थ्रू तो यहाँ पर ये एनालाइज़र है जो उस लाइट बीम को एनालाइज करेगा और फिर उसके ऊपर जो आई पी से वहाँ से हम रियल जो वर्चुअल इमेज है जो मैग्नीफाइड इमेज है उसको देख पाएंगे ठीक है ओके इफ द पोलराइजर एंड एनालाइजर आर सेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर टू वन अनदर और क्रॉस्ड नो लाइट पेनिट्रेट्स एंड इट विल रिजल्ट इन टू टोटल डार्कनेस तो ये क्या बोल रहा है जब पोलराइजर और एनालाइजर एक दूसरे के परपेंडिकुलर या फिर एक दूसरे के क्रॉसली अलाइंड होंगे एक दूसरे के सही अलाइनमेंट में नहीं होंगे पैरलर पोजिशन में नहीं होंगे तो उसमें से कोई भी लाइट पास नहीं होगी और कम्प्लीट डार्कनेस दिखाएगी कोई भी लाइट पास उससे हो नहीं पाएगी उन दोनों को एक परफेक्ट वे में अलाइन होना पड़ेगा जिसके थ्रू लाइट पास हो सके तो पोलराइज Laser is placed between the light source. Yes, between the light source and the sample stage. हमने देखा ना कि polarizer कहाँ पे है? ये polarizer है. इसके नीचे ये light source है. ये light source है. ये polarizer है. और ये है हमारा sample stage या हमारा object. यहाँ पे होता है ये इसे सैम्पल स्टेज कहते हैं ठीक है तो पोलराइज़र किसके बीच होता है लाइट सोर्स के बीच और ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव हमारा है या फिर सैम्पल स्टेज है उसके बीच में प्रेजेंट होता है ठीक है तो जो हमारा पोलराइज़र है वो कहाँ प्रेजेंट होता है लाइट सोर्स और सैम्पल स्टेज के 
बीच में द लाइट बिफो अच्छा इट पोलराइज द लाइट बिफोर इट पास थ्रू द स्पेसिमेन ये स्पेसिमेन को पास करने से पहले उसको पोलराइज करना ज़रूरी है क्योंकि स्पेसिमेन से पास होने के बाद ही तो वो एनालाइजर में जाएगा और स्पेसिमेन को इनलार्ज करके दिखाएगा या फिर उसका स्ट्रक्चर बनाएगा कौन सा स्ट्रक्चर बनता है थ्री डी स्ट्रक्चर बनता है ये याद रखना है तो इसका कहना ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि लाइट्स और सोर्स और सैम्पल स्टेज के बीच में पोलराइजर प्रेजेंट होता है और पोलराइज लाइट सैम्पल जो हमारा सैम्पल है उस पर पोलराइज लाइट पड़नी चाहिए इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू क्रिएट अ थ्री डी इमेज ऑफ इट ठीक है आफ्टर दिस पेनेड्रेशन द स्पेशमिन मस्ट पास थ्रू द एनालाइजर बिफोर इट रीच थ्रू द आई पी सी एस बिना एनालाइजर के तो वो लाइट एनालाइज नहीं होगी और उससे अच्छी इमेज नहीं बनेगी उससे करेक्ट पूरा पाथ कम्प्लीट नहीं हो पाएगा ना बिना एनालाइजर के तो लाइट कैप्चर नहीं होगी डिटेक्टेबल फॉर्म में हो नहीं पाएगा जब हम वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर उसका इन लार्ज फॉर्म में या फिर जो जो वर्चुअल इमेज है वो हम देख नहीं पाएंगे ठीक है वेर यू कैन सी द वर्चुअल इमेज एंड ऑल द फाइन डिटेल्स ऑफ योर स्पेसिमेन जब आप आई पी से देखेंगे और ये सारा सिस्टम कम्प्लीटली सही से हुआ है कि पोलराइज लाइट स्पेसिमेन पर पड़ी है स्पेसिमेन से स्पेसिमेन के बाद जो लाइट पेनीट्रेट हो कैनालाइजर पर जा रही है वहाँ पर एनालाइजर ने एनालाइज किया उस लाइट को और फिर मैग्नीफाइड इमेज बनाया कैसा मैग्नीफाइड इमेज बनाया थ्री डी मैग्नीफाइड इमेज बनाया तो ये सारा कुछ हम कहाँ देखेंगे हम देखेंगे आई पी एस पे जहाँ पे सारी की सारी फाइन डिटेल्स हम अपने स्पेसिमेन की देख पाएंगे पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप इज बेस्ट स्टूडेंट इन स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स पिगमेंट्स लिपिड ग्लास एक्सेट्रा दैट एग्जिबिट बाई फ्रिंजेंस तो ये कह रहा है कि जो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सी कंडीशन में होता है जब हम मुझसे क्रिस्टल्स एनालाइज करते हैं कोई पिगमेंट एनालाइज करते हैं लिपिड ग्लास और जो फॉरेंसिक साइंस है उसमें तो ग्लास जो फ्रैक्चर्स होते हैं और उससे जो हम ग्लास जब हम एनालाइज करते हैं जब हम कंपेयर करते हैं ग्लास तब हम पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं और ये बेस्ट स्ट्यूट स्यूटेड है उन सब्सटेंसेस के लिए उन एग्जिबिट के लिए जो बायफ्रे बायफ्रिंजेंस शो करते हैं तो अब ये बायफ्रिंजेंस है क्या बायफ्रिंजेंस या बायफ्रिंजेंस सब्सटेंट जिसको हम डबल रिफ्रैक्शन भी कहते हैं डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है दो बार जिसकी दो या दो से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है तो डबल रिफ्रैक्शन या बायफ्रिंजेंस सेम है बायफ्रिंजन सब्सटेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं ये एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है बायफ्रिंजेंस की ठीक है तो इसमें क्या होता है रे ऑफ लाइट व्हेन इट इंट्रोड्यूस अपॉन अ बायफ्रिंजेंस मटेरियल जब वो बायफ्रिंजेंस मटेरियल पे लाइट पड़ती है इट्स स्प्लिट बाय द पोलराइजेशन उसका पोलराइजेशन हो जाता है और वो दो वेज में स्प्लिट हो जाती है इंटू टू रेज टेकिंग स्लाइटली डिफरेंट पार्ट्स एंड एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंसेज आई बायफ्रिंजेंट तो बायफ्रिंजेंट सब्सटेंस क्या होता है जैसे उस पर लाइट पड़ी उस सब्सटेंस पर पड़ने के बाद वो पोलराइज हो जाती है और दो दो रे में कन्वर्ट हो जाती है इससे क्या होता है वो डिफरेंट पाथ फॉलो करती है फिर वो जो दो स्प्लिटेड लाइट होती है वो दो डिफरेंट लाइट डिफरेंट पाथ फॉलो करती है इसके वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर है वो उसमें गड़बड़ी होती है और वो अच्छे से नहीं दिखता है जो अनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं हम आगे पढ़ेंगे अनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं तो जो अनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं वो हमेशा बायफ्रिंजन शो करते हैं तो अनाइसो अनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस क्या हैं तो यहाँ पर मैंने दो तो इमेज डाली हुई है ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का सब्स इमेज है और ये है बायफ्रिंजेंस का बट उसके पहले एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस देख लो एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या होता है दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी विच हैज़ डिफरेंट वैल्यू तो वो थ्रू आउट दी सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज उसकी होती है डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जिसकी वजह से डिफरेंट डायरेक्शन या जब हम उनको मेजर करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है फॉर एग्जाम्पल इसके मिडल पार्ट में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है इसके कॉर्नर्स में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो ये सब्सटेंस कौन सा सब्सटेंस हुआ एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस उस उसके जो प्रॉपर्टी होती है उस सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है जब हम उसकी वैल्यू मेजर करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट होती है होमोजीनियस नहीं होता है तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो बाइफ्रिंजेंस शो करते हैं मतलब जब लाइट इनके ऊपर पड़ेगी जब लाइट इनके ऊपर पड़ेगी तो ये दो पाथ में फॉलो करेगी दो इसमें दो जो लाइट है उसकी बीम स्प्लिट हो जाएगी और ये डिफरेंट डिफरेंट पाथ 
फॉलो करेंगे और बाइफ्रिंजेंस शो करेंगे जैसे कि इसमें होता है ये देखो ये बाइफ्रिंजेंस का है ठीक है तो ये जो हमारा क्रिस्टल है उसके नीचे एक पेंसिल रखी हुई है बट यहाँ पे देखो दो इमेज दिख रहे हैं तो ये एक इमेज एक जो लाइट पाथ फॉलो करी उसके वजह से और ये दूसरी बीम लाइट की जो स्प्लिट हो गए ना इसके अंदर जब लाइट इसके ऊपर पड़ी तो वो जब दो उसमें शिफ्ट हो गया दो लाइट में स्प्लिट हो गया तो उसकी वजह से ऐसा इमेज क्रिएट होता है तो इसको जब अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे और हम पोलराइज्ड लाइट यूज़ नहीं करेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है इस वजह से हम पोलराइज लाइट यूज़ करते हैं जिसके वजह से जो लाइट है वो एक पाथ ही फॉलो करेगी और हमें उसका स्ट्रक्चर सही से देखने को मिलेगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है या रिफ्रेक्टिव रिफ्रेक्टिव सिस्टम क्या होता है तो जब वैक्यूम से किसी मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है ये वैक्यूम है ये कोई भी मीडियम है समझ जाओ जब यहाँ से लाइट ट्रैवल करती है तो वह स्लाइटली अपने पाथ से चेंज हो जाती है जो उसका पाथ रहता है उससे वो डाइवर्स हो जाती है उससे वो दूर हट जाती है या पास आ जाती है कुछ भी हो सकता है तो जब वैक्यूम और किसी भी मीडियम में जो लाइट का ट्रैवल्स है उस उसमें जो डिफरेंट होता है डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और रिफ्रेक्टिव इंडेंस बाई फ्रिंजेंस सब्सटेंस में दो होता है डबल रिफ्रैक्शन होता है डबल रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन होने की वजह से ही ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है तो इसको अवॉइड अवॉइड करने के लिए इस इसको अवॉइड करने के लिए हम इन सब जो सब्सटेंस है उनका एग्जामिनेशन करते हैं पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप में जिसकी वजह से हम एग्जामिनेशन अच्छे से कर सकें ऐसे ये डुअल टाइप का उसमें इमेज ना दिखे डुअल टाइप का इमेज उसमें क्रिएशन ना हो तो इन सब टाइप के बाइफ्रिंजेंस टाइप के एनाइसोट्रॉपिक टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका एग्जामिनेशन हमेशा हमेशा पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू करते हैं ठीक है तो यहाँ पे ये जो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप है हमने डिस्कस कर लिया बहुत इजी है बट इसके पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोप का वो आपको एक बार पढ़ना है ये आपका होमवर्क है कि जो बेसिक माइक्रोस्कोप है जो हम स्कूल में यूज़ करते हैं हम जो प्राइमरी लेवल पे कॉलेज पे यूज़ करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि आई पीस क्या होता है सैम्पल स्टेज क्या होता है लाइट सोर्स कहाँ से रहती है लाइट माइक्रोस्कोप और जो बिना लाइट के माइक्रोस्कोप होती है वो कैसी होती है तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है नोट्स बनाने हैं उसके बाद आप पढ़ोगे पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप पोलराइजिंग एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि इसमें दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि एक तो एनालाइजर और एक तो पोलराइजर पोलराइजर लाइट को पोलराइज करता है पोलराइजेशन मतलब जो डिफरेंट वे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जो लाइट वेव कर रही है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है उसको एक जगह फोकस करना एक बीम एक लाइट एक जगह पे जो वाइब्रेट होगी वैसी लाइट को पास कराना और इस लाइट को कैप्चर करेगा एनालाइजर जो कि उसको डिटेक्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और इन दोनों को एक दूसरे के करेक्ट अलाइनमेंट में रखना ज़रूरी है पोलराइजर और एनालाइजर को अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरलर नहीं होंगे पोलराइजर और एनालाइजर तो कम्प्लीट डार्कनेस जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं कम्प्लीट डार्कनेस हो सकता है फॉर टू अवॉइड टू अवॉइड दिस हमको एक दूसरे के पैरलर रखना है एनालाइजर और पोलराइजर को करेक्ट तो ऐसा कुछ उसमें सिस्टम होता है और कौन सी एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट सूटेड होते हैं तो हम बाइफ्रिंजन सब्सटेंसेस के बारे में बात करेंगे जिनमें डबल रिफ्रैक्ट रिफ्रैक्शन होता है डबल रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस हैव अ ग्रेट डे ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम बाय